हेलो एवरी वन वेलकम टू इकनॉमिक्स बाय विश्वन आर पता सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या चेंजेस प्रपोज किए गए एट हायर एजुकेशन लेवल सो एज यू ऑल नो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है दैट दे वांट टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो टू फिफ्टी अभी करंटली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है दैट इज़ ट्वेंटी बट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट टू फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी दैट्स द गोल सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल रिक्वायरमेंट क्या है कि 3.5 पॉइंट फाइव करोड़ सीट्स जो हैं वो ऐड करी जानी चाहिए इन हायर एजुकेशन सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट तो इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि होलिस्टिक जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसके अंदर दैट शुड बी अ फ्लेक्जिबल करिकुलम कि किसी को एग्जिट करना है सपोजली फर्स्ट ईयर के बाद तो वो एग्जिट कर सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करना है तो दे कैन डू इट सो दे विल बी अ फ्लेक्जिबल करिकुलम एंड दैट कैन बी थ्री टू थ्री और फोर ईयर्स विद अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेंगे एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद इफ़ यू इफ यू वॉन्ट एग्जिट आप एग्जिट करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा If you want to exit after second year, तो आपको diploma मिलेगा Similarly, there are multiple exit options that, that is being proposed in the new education policy 2020. ट्वेंटी एम फिल कोर्सेज जो हैं वो डिसकन्टिन्यू कर दिए जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सारे कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं पोस्ट ग्रेजुएट जो पी एच डी लेवल्स हैं वो इंटर डिसिप्लिनरी होंगे एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन जो है दैट नीड नॉट बी फॉलोड मल्टीपल ऑप्शन ले सकता है कोई भी इफ एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू गो फॉर पी एच डी और पोस्ट ग्रैड सो दे कैन ऑफ फॉर मल्टीपल डिसिप्लिन ठीक है सो हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कंडक्ट करेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है और अब इसके अंदर दे आर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के अंदर ये चीज़ बता रखी है कि अगर एक इंडिविजुअल एक साल बाद एग्जिट लेना चाहता है तो उसे जो भी डिग्री वो परस्यू कर रही थी या कर रहा था दे विल गेट अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सेम सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा थ्री थ्री ईयर्स अगर आपने कर लिया अपना कोर्स uh, को देन यू विल गेट अ डिग्री आफ्टर फोर ईयर्स यू विल गेट अ बैचलर्स रिसर्च डिग्री जिसमें स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं दो साल के बाद ऑप्शन जो है दे दे विल गेट दैट अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सी डिग्री मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द ईयर्स दैट यू हैव टेकन इन ईयर्स ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव गॉन थ्रू ठीक है सो ऑल्सो यू कैन स्टार्ट आफ्टर अ ब्रेक कि आपने दो साल कुछ एजुकेशन कर ली सपोजली आपने डिप्लोमा ले लिया एंड यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड आपने वो करना स्टार्ट कर दिया एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि मुझे वही चीज़ दोबारा करनी है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो बाय टेकिंग अप अ ब्रेक आफ्टर दैट पर्टिकुलर डिग्री आप दोबारा से उसे कंटिन्यू भी कर सकते हो ठीक है सो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो हैं दैट विल बी इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी दैट बी सेटअप एट पार विद आई आई टीज जैसे आई आई टीज़ और आई एम्स हैं वैसे ही इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रपोज किया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट होगी विच इज़ एट पार विद आई आई टीज एंड आई एम्स जो कि सेटअप होगी एज अ मॉडल फॉर द बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ द ग्लोबल स्टैंड ऑफ द कंट्री जिसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होगा सिमिलर टू आई आई टीज एंड आई एम्स ठीक है सो दैट इज़ देर ऑल्सो जो नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन है वो क्रिएट किया जाएगी एज अ एपेक्स बॉडी जो कि फॉस्टर करेगी स्ट्रॉन्ग रिसर्च जो कल्चर है एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन मतलब एक फाउंडेशन एपेक्स बॉडी बना दी जाएगी फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो चेक करेगी फॉर ऑल द चेक्स एंड बाउंसेज बैलेंसेज ऑफ फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर रहे उस चीज़ को फॉस्टर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी बाकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दे विल ऑल्सो सेट अप अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी वो एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनेगी फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन जिसमें बस ये होगा कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन को साइड रख दिया जाएगा बाकी सारा टेक्निकल एज वेल एज द आर्ट्स के सारे कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज विल बी इंक्लूडेड सो दिस द बॉडी दैट विल सेट अप दैट विल बी द अम्ब्रेला बॉडी दैट विल बी सींग आफ्टर ऑल द हायर एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम लीगल और हमारा 
मेडिकल कोर्सेस को छोड़कर एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर अम्ब्रेला बॉडी बाकी पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन जो है दैट बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स सेम सेट ऑफ नॉर्म्स रहेंगे चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट कॉलेज है हायर एजुकेशन एक पर्टिकुलर प्राइवेट है या पब्लिक है सेम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड विल बी फॉलोड एज वेल एज एक्रीडेशन बॉडी देखेगी सब कुछ वेदर द स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी इज बींग इंश्योर्ड और नॉट वो चीज़ रहेगी ऑल्सो जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है दे विल हैव फोर इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स दैट विल बी अलग अलग वर्टिकल्स होंगे जो कि फर्स्ट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन के लिए बनाई जाएगी दैट विल सी द चेक्स एंड बैलेंसेस की पर्टिकुलरली रेगुलेटरी बॉडी है रेगुलेट करेगी कि सही में चीज़ें सही प्रॉपरली हो रही हैं नहीं हो रही हैं दैट विल बी द फर्स्ट बॉडी दैट बी सेटअप सेकेंड इज द जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग जो स्टैंडर्ड्स देखेगी कि पर्टिकुलरली गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है थर्ड इज हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन फॉर फंडिंग जो फंडिंग देगी कॉलेज एंड हायर हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सारी फंडिंग विल बी गिवन बाय द हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन फॉर फंडिंग नेक्स्ट जो एजेंसी है दैट इज़ द नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर काउंसिल फॉर एक्रीडेशन दैट इज जो कि देखेगी नैक नैक इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वो एक्रीडेशन बॉडी है वो सारी चीज़ें देखेगी एंड अकॉर्डिंगली वो एक्रीडेट करेगी ठीक है सो ये जो एफिलिएशन है कॉलेजेस के दे विल बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स एंड स्टेट वाइज मैकेनिज्म रहेगा जो कि स्टैब्लिश होगा फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड अटोनमी टू कॉलेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर कॉलेज जो है उसको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो डिवेलप करे अपनी खुद की अटोनमस डिग्री एंड एक कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज रहेगा दैट बी दैट 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 बी द कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी कि उनको खुद को बोला जाएगा कि आप अपनी ऑटोनोमस डिग्री भी दे सकते हो उससे क्या होगा क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी हर इंस्टीट्यूट की दैट बी देर ठीक है बाकी ऑटोनोमस बॉडी दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है दैट बी क्रिएटेड जो कि प्रोवाइड करेगी प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट बी देर कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है विद ए नेम नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉरम बनेगी जो कि देखेगी एग्जैक्टली कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रहा है नहीं हो रहा लर्निंग जो है उसे कैसे इम्प्रूव हो रही है उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट करी जाएगी प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट विद अटोनोमस बॉडी जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि हाउ द टेक्नोलॉजी हाउ इज द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज डन थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है बाकी सेटिंग अप होगी ऑफ नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डिवेलपमेंट दैट इज पी ए आर ए के एच विच इज सारी चीजें होंगी इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज of holistic development सारी चीज़ें will be included so that will be there so that will be the national center that will be observing all these things की performance particularly अच्छी है या नहीं है review देखा जाएगा उसका analysis करेंगे of the knowledge of the holistic development so that will also pave the way for foreign universities जो हैं वो set up कर पाएंगे अपने campuses India के अंदर भी so उससे और enhance होगा हमारा educational system और अच्छा हो जाएगा और फिर इसके अंदर ये चीज़ भी बता रखी है कि एम्फसिस जो है दैट विल बी ऑन सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूसिव फंड कि ऐसा ना हो कि फीमेल्स आर समवेयर लेफ्ट बिहाइंड वो चीज़ नहीं इट शुड फोकस ऑन जेंडर इंक्लूसिव फंड की दोज हु के नॉट अफोर्ड जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करके दे शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें बाकी स्पेशल एजुकेशन जोन्स जो हैं जो डिसएडवाटेज रीजन्स हैं ग्रुप्स हैं वहाँ पर वो चीज़ भी बनेगी वो जोन्स बनेंगे कि जो कहीं ना कहीं देवा बैकवर्ड वो नहीं ले पा रहे एजुकेशन दे कैन बी आल्सो इंक्लूडेड एंड टेक्नोलॉजी और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करी गई है बाकी ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है दैट बी क्रिएटेड दैट प्रोवाइड अ 
प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड ऑल्सो कि एक बॉडी बनेगी जो कि देखेगी कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे नहीं हो रहे ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर ठीक है आई होप आपको अच्छे से ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट हायर लेवल अच्छे से समझ में आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय